بسم الله الرحمن الرحيم حضرتنا اليوم عن ستريبتوكوكال بايوجينز The objective at the end of the lecture we must know morphology and identification of ستريبتوكوكال بايوجينز pathogenesis of ستريبتوكوكال بايوجينز diagnosis of ستريبتوكوكال بايوجينز immunity to ستريبتوكوكال بايوجينز The ستريبتوكوكال بايوجينز it's a group A According to Lansfield classification, إحنا عندنا ستريبتوكوكال ستريبتوكوكاي تتقسم according to Lansfield classification إلى group A, group B, group C, group D according to carbohydrates موجودة بالcell wall. بالنسبة للجروب A الكربوهيدرات is determined by amino sugar. من هو هذا الامينو sugar هو رامينوز ان اسيتيل جلوكوزامين على اساسه احنا نقسم اذا موجود هذا الامينو شوجر بالسيل وول على اساسه احنا نقسم هذا الستريبتوكوكاي تو جروب A ستريبتوكوكوس بايوجين از ذا مين هيومن باثوجين اسوشيتد وذ لوكال اور سيستميك انفيجن اند بوز ستريبتوكوكال ميونولوجيكال ديس اوردر The morphology and identification of streptococcus biogen. شلون شكلها streptococci. Streptococci, cocci يعني spherical or ovoid. Arranged in a chain. بشكل سبحة. Chain. A gram stain. The gram stain مالتها هي gram positive. Under microscope, إذا أخذنا the colony من the culture راح تطلع لنا gram positive. لكن بال old culture. And when bacteria will be die, the bacteria تتحول من gram negative gram positive to gram negative. In old culture, and when bacteria die, it will be gram negative. And this shape the cocci arranged as a chain, with gram positive. After the structure, what is it going to be? It is going to be a capsule. الكبسول من تتكون تتكون كومبوز اوف هايلورونيك اسيد ذا كبسول از فيري امبورتنت ان فيريولنس ذي امبيد ذا فاجوسايتوسيس اذا البكتيريا عندها الكبسول تجعلها ريزيستنت للفاجوسايتوسيس بعد الكبسول عندها هايلورونيك اسيد هذا الهايلورونيك اسيد يرتبط ويا هايلورونيك اسيد بايندينج بروتين اللي هو سي دي 44 وين موجود على الابيثيليال سيل This binding induced disruption of intercellular junction allowing the microorganism to remain extracellular as they penetrate the epithelium إذا ارتبط الهايلورونيك اسيد الموجود بالكبسول ويا CD44 اللي موجود على الابيثيليال سيل راح يسوي disruption للجنكشن اللي موجود between the epithelial cell ويخلي البكتيريا extra cellular as penetrate ويصير لها penetration للإبيثيليوم الستركتور اللاخ لسا عدنا كبسول عدنا cell wall من يتكون cell wall يتكون من بروتين البروتينات هي M و T و R اللي هي كلهن antigenic يتكون بعد cell wall من carbohydrates اللي هي group specific كل جروب من الستريبتوكوكاي عندها كاربوهيدرات معينة جروب سبيسيفيك وعلى أساسها إحنا قسمناها according to Lansfield classification بعد الكاربوهيدرات اللي جروب سبيسيفيك وعندها ببتيدو جلايكان عندها بروتين كاربوهيدرات وعندها ببتيدو جلايكانز هذا كله موجود بالسيل وول بيلي شنو هي هير لايك بروجكت مثل الشعراية تطلع من الك through the capsule تطلع من خلال الكبسول. وين موجودة بالجروب A ستريبتوكوكاي. من تتكون تتكون من الام بروتين كفر by lipotocoic acid. and this is very important for attachment of ستريبتوكوكاي to epithelium. the culture and the growth. نلاحظ إنه الستريبتوكوكاس الكولوني مالتها بير اس ديسكويت 1 2 1 2 2 ملم ان دايمتر عادة تنمو على الانروتش ميديا الجروث مالتها على الانروتش ميديا اللي هي البلاد اجار 
شلون يكون الجروث مالتها على البلاد اجار تكون بيتا هيموليتيك هذا الجولدن هالو اراوند ذا كولوني هذا الهيموليسيز هذا الهيموليسيز يسوي هيموليسيز للار بي سي فتظهر بيتا هيموليسيز كومبليت هيموليسيز للار بي سي بعد الجروث مالتها at 37 centigrade and in 10% CO2 is facultative in Europe. Antigenic structure. احنا قلنا السل وول يحتوي على بروتينز اللي هي ام بروتين تي سب يونت نيوكليو بروتين. هذني كلهن انتيجينيك. The most important هو الام بروتين. Hair like projection of streptococcal cell wall. It is a major virulence factor of the group A streptococci biogen. A major virulence factor. She says we block the complement binding. Block the complement binding. We make the bacteria is the binding with the complement. Then, if we have that bacteria is the binding with the complement, will make it more susceptible for phagocytosis. Then, the complement is doing. كاوبسونايزنج ايجنت هنا يسوي بلوك للكومبليمنت بايندينج وانهبيت فاجوسايتوسيس ات از انتيجينيك شنو يعني انتيجينيك يعني انديوس اميون ريسبونس هنا راح يسوي انديوس انتي بودي برودكشن تو ام بروتين واذا صار عندنا انتي بودي للام بروتين راح ويل بي فاسيليتيت فاجوسايتوسيس اوف ستريبتوكوكاي بعدين ذيس انتيبادي كان كروس رياكت لكن المضره اللي 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 تجينا من هذا الانتيبادي هو انه افتر 1 تو 4 ويك من يصير عندنا ريزوليوشن هذا الانتيبادي راح يصير لك كروس رياكشن ويا الانتيجينات اللي موجوده بالمايوكارديوم والكاوديت نيوكليوس عندها انتيجينات تشبه الام بروتين موجود بالبكتيريا وراح يسوي لنا روماتيك فيبر عندنا 150 تايب من هذا الام بروتين التي سب يونت هو انتيجينيك لكن ما له رول بالفاريولنس التوكسين اند انزيم ستريبتوكوكال برودروس ميني توكسين اند انزيم ستريبتوكاينيز فايبرينولايسين ترانسفورز بلازمينوجين اوف هيومن بلازما تو بلازمين يحول البلازمينوجين تو بلازمين اكتف بروتيوليتيك انزيم دايجست فابرين دايجست ذا كلوت اند اذر بروتين لذلك يستخدموه بالتريتمنت مع بالمناري امبولاي اند كورانري ارتري اند فينوس ثرومبوسيس الانزيم اللاخ ستريبتورنديز اللي هو نفس ستريبتوكوكال دي اوكسي رايبونيوكليز دي بولامرايز دي دي ان اي Hyaluronidase. It's a split hyaluronic acid, and is important. The hyaluronic acid. She saw the hyaluronidase. Hyaluronidase is a winner splitting the hyaluronic acid, which is present in the connective tissue. It is a very important component of the ground substance of connective tissue, and because it is helpful in microorganism for separating. Therefore, the hyaluronidase is a separating factor. It is a separating factor. Biogenic exotoxin, erythrogenic toxin. We have three types: A, U, B, U, C. The biogenic exotoxin have been associated. She is showing us showing us streptococcal toxic shock syndrome and scarlet fever. Biogenic exotoxin is told to super antigen that activate T cell to make the super antigen. Activate T cell and release cytokine that mediate shock tissue injury and toxic toxic shock syndrome. Diphospho pyridine in nucleosides. She said we had an enzyme. Elaborate in environment by some streptococci. Cause uh, this substance may be related to organism ability to kill leukocytes. It's how we killing the leukocytes. Other enzyme proteins and amylase produced by some citrine. Hemolysin. Streptococcus biogenes elaborate hemolysin. Hemolysin is how we know hemolysis for RBC. Two type, type S to type O. 
على اي اساس قسموا او اس تو اكوردينج تو افكت باي ذا اوكسجين هيمولايسين ستريبتولايسين او ان اكتيفيت ان ذا بريزنس اوف اوكسجين انتي ستريبتولايسين او انتي بودي ذات ابير فالوينج انفكشن ونفس الوقت هذا ستريبتولايسين او هو انتيجينيك انديوس انتي بودي برودكشن هل انتي بودي اللي يطلع خلال الانفكشن وذ اني ستريبتوكوكاي ذات برودوس انتي ستريبتو ستريبتولايسين او انتي بودي ذس انتي بودي بلوك هيموليسيس باي ستريبتولايسين او إذا طلع عندنا هذا الأنتي بودي راح يمنع لنا الهيموليسيز اللي يسببها ستريبتولايسين أو وعندنا ستريبتولايسين إس نوت أنتيجينيك باثوجينيسيز عند كلينيكال فايندينج عندنا من ديزيز عند إنفكشن برودوس باي ستريبتوكوكا عند فيريس ديستينك أوف ديزيز بروسيس آر أسوشيتد ويذ ستريبتوكوكا بايوجينز إنفكشن ذا إنفكشن كان ديفايدد إنتو سيفيرال كاتيجاريز Disease attributed to invasion by Streptococcus biogen, which is the hemolytic group A, Streptococcus, due to invasion. What is it doing? Erythrocytes, cellulitis, necrotizing fasciitis, Streptococcal gangrene, perperial fever, bacteremia, and sepsis. These all are due to the invasion by Streptococcal biogenes. Disease attributed to local infection with streptococcal biogenes and thereby products. Streptococcal sore throat. Streptococcal. Streptococcal. Uh, the most common streptococcal sore throat or pharyngitis, the most common infection caused by beta hemolytic streptococci. And streptococcal biogenes adhere to pharyngeal epithelium by means of lipotic acid covered villi and by means of hyaluronic acid encapsulated citrin. Then, lipotic acid, well, uh, hyaluronic acid, the two of them, from between them, is the attachment to the epithelium. The glycoprotein fibrinolactin on epithelial cell probably serve as lipotic acid ligand. احنا عرفنا ليجاند مع هايرونيك اسيد اللي هو سي دي اه 44 بينما الليجاند مال اللايبوتيكاوك اسيد هو الفايبرينونكتين ات كوز ذا ستريبتوكوكال كوز ابر ريسبيرتري تراكت انفكشن انليس الا اذا انسبقت باي فيرال انفكشن لايك انفلونزا اور ميزل ات ويل برودوس لور ريسبيرتري تراكت انفكشن نيمونيا Streptococcal bioderma, local infection of superficial layer of skin, especially in the children, is called impetigo. Group A streptococcal skin infection are often attributed to M protein type 49, 57, 59-61. And may proceed glomerular nephritis, but does not lead to rheumatic fever. Invasion of a group A streptococcal infection. Streptococcal toxic produce toxic shock syndrome. The streptococcus biogenes of the type of M type one and three and type twelve and twenty eight that make. Biogenic exotoxin A or B are associated with severe infection. Start with local soft tissue infection, then rapidly progressive to shock with multi organ failure, erythema, and desquamation may occur. Scarlet fever, biogenic exotoxin A to C, causes scarlet fever in association with streptococcus biogenic pharyngitis or with the skin or soft tissue infection. Both streptococcal disease, such as rheumatic fever and glomerular nephritis, after an acute streptococcal infection, there is latent period from one to four weeks. يعني إحنا عندنا من يصير streptococcal infection فترة زمنية من واحد إلى أربعة ويك بعد الرزولوشن المين مالتها سبعة أيام 
after which either nephritis or rheumatic fever will be developed. And nephritis is more commonly preceded by skin infection. Rheumatic fever is more commonly preceded by infection with respiratory tract. Acute glomerular nephritis is developed in one to five week, means mild to seven day. After Streptococcus biogen skin infection, embitigo, uh, bioderma, or pharyngitis. The streptococci اللي تسوينا glomerulonephritis يسموها nephrogenic strain. That cause nephritis following skin infection اللي هي M type 2, 42, 49, 56, 57, and 60. And the following throat infection, when you get the throat infection, it's a bubina nephritis, it's here. M type 1, 4, 12, and 25. Less than 0.5% streptococcal infection, skin infection followed by glomerular nephritis due to deposition antigen antibody complex on the glomerular basement membrane. The most important antigen are thought to be CP B and A, nephritis associated with plasmin receptor. Rheumatic fever, one to five weeks mean 19. <coughs> Following streptococcus biogenes with M type, one, three, five, six, 18. Patients may develop more serious sequelae of streptococcus biogen, results in damage to heart, muscle, and valve due to molecular mimicry of M-type 1, 3, 5, 6, 18, and human heart tissue antigen. So, the antibody against streptococcus biogenes bind with the heart tissue antigen and cause destruction of these diff by different mechanisms such as antibody dependent cell cytotoxicity and complement mediated lysis. The diagnostic laboratory test of streptococcus biogenes. Our she had the swab uh, specimen collection. The throat swab, we had bus, we had cerebral spinal fluid, we had sterile fluid, body fluid, blood is obtained, all in the need for culture. The serum. The for antibody determination. The smear. If we take the microorganism from the culture, we get a gram positive. If we take it from the bus, usually it will be dead, it will be gram negative, it will be in the shape of or bears, meaning no chain. If we take it from the culture, we will see the chain. The culture, we get. Uh, الكالتشر تم على إيروش ميديا اللي هي بلاد أجار بلات تكون بيتا هيموليتيك عندنا بي واي آر تيست يكون بوزيتيف وتطلع لونها بشكل بينك ذير جروث انهبيتد باي باستراسين وهذا البيتا هيموليسيز قلنا جولدن هالو أراوند ذا كولونيز أو هذا الانهبيشن باي بستراسين طبعا يفرقوها عن الستريبتوكوكس اجلكتي هم تطلع لنا بيتا هيموليسيس فشي خلون خلون البستراسين الستريبتوكوكس بايوجينز سنسيتيف فيطلع انهبيشن للجروث بينما الاجلكتي تكون ريزيستنس هذا بي واي ار تيست بايريدونين اريل اميديز هذا الانزيم produced by streptococcus biogenes يطلع لنا التيست مالتها بوزيتيف انتيجين ديتكشن باي اجلوتينيشن انزيم اميونوسي اند باي بي سي ار سيرولوجيكال تيست ذير ار رايز ان ذا تايتر اوف انتيبودي تو ماني جروب اي ستريبتوكوكس انتيجين كان بي استيميتد اس انتيجين او ذيس انتيبودي تو انتيجين هي ASO, particularly a respiratory disease. Anti-DNAs, B, and anti-hyaluronidase, particularly in skin infection. Anti-streptokinase, anti-M type specific antibody, and others. Of these, the most important, well, anti-SAO titer is most widely used. 
Immunity resistant against streptococcal diseases and type specific. Thus, the host who has recovered from infection by one group A streptococcus M type is relatively immune to reinfection by the same type, but fully susceptible to infection by another type. يعني if that person is sub B M type one, راح يصير له resistant for reinfection by M type one. لكن يمكن أن يصير له infection by M type two, three, four, five. It is type specific. Antibody to streptolysin O ASO is block the hemolysis of streptolysin O, but does not indicate immunity. High titer more than 25 units indicate recent infection or repeated or recurrent repeated infection and are found more in rheumatic individual than in those with uncomplicated streptococcal infection. Thank you.